দেশে এবং দেশের বাইরে যারা এই মুহূর্তে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে চ্যানেল আই দেখছেন তাদের সকলকে তৃতীয় মাত্রাধিক বর্জনের সাদর আমন্ত্রণ সুপ্রিয় দাসব মণ্ডলী সাম্প্রতিক বিষয়ে মুক্ত আলোচনার এই অনুষ্ঠানে আজ আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার বাই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আনম এহসানুল হক মিলন এবং আমার ডানে আছেন সাবেক শিক্ষামন্ত্রী জাতীয় পার্টির মহাসচিব শেখ শহীদুল ইসলাম দাসব মণ্ডলী আপনারা জানেন যে আমরা সবসময় বলছি শিক্ষাই হচ্ছে জাতির মেরুদণ্ড শিক্ষার মানোন্নয়ন শিক্ষার আধুনিকায়ন শিক্ষার হার বৃদ্ধি এর জন্য প্রায় সবগুলো সরকারি একটি করে শিক্ষা কমিশন গঠন করছে স্বাধীনতার পূর্ব থেকে আমরা লক্ষ্য করছি কোনো শিক্ষা কমিশনই শেষ পর্যন্ত তার রিপোর্টকে বাস্তবায়ন করতে পারেনি সরকার এবং প্রতিটি শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধেই ছাত্র আন্দোলন সহ গণ আন্দোলন নানান কিছু হয়েছে এসব বিষয় নিয়ে কথা বলবেন আজকের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত সাবেক মন্ত্রী এবং এখন যিনি আছেন দায়িত্বে প্রতিমন্ত্রী ওনারা আমি প্রথমেই সাবেক শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদ ইসলাম আপনার কাছে জানতে চাইব যে এই যে আমরা লক্ষ্য করছি স্বাধীনতা হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত স্বাধীনতার পরবর্তী পর্যায়ে যতগুলো শিক্ষা কমিশন রয়েছে কুদ্রতি কুদা মজিদ খান কোন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরকার বাস্তবায়ন করেনি ছাত্র আন্দোলন হয়েছে নানান আন্দোলন হয়েছে এবং বর্তমান সরকার একটি শিক্ষা কমিশন করছেন এটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবার জন্য কেন এরকম করছে আপনার অভিজ্ঞতা কি বলে ধন্যবাদ বিশেষ করে চ্যানেল আয়ের অগণিত দর্শকদেরও ধন্যবাদ যে আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা কিছু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার সুযোগ পেয়েছি শিক্ষা কমিশন আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে গঠিত হয়েছে বিভিন্ন সরকারের আমলে গঠিত হয়েছে এবং শিক্ষা কমিশন যাদের নিয়ে গঠন করা হয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা থাকেন একাডেমিশিয়ান এবং তাদের সঙ্গে কিছু যুক্ত হন প্রফেশনাল এবং তাদের সঙ্গে যুক্ত হন প্রশাসনের কিছু ব্যক্তি কিন্তু সরকার যারা পরিচালনা করেন তারা হলেন রাজনীতিবিদ এবং দেশের এই রাজনীতিবিদদেরকে কোনো শিক্ষা কমিশনের সঙ্গেই কখনো ইনভলভ করা হয়নি প্রশ্ন আসতে পারে যে শিক্ষা একটা অরাজনৈতিক বিষয় এবং শিক্ষার মধ্যে রাজনীতিকে এই শিক্ষা কমিশন পর্যায়ে টেনে আনাটা ঠিক কিনা কথা হল যে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করবেন কে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়ন করবেন সরকার সরকারের সীমাবদ্ধতাগুলো প্রথমত জানা উচিত যারা এই রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন তাদের দ্বিতীয়ত তাদের সরকারের যে রিসোর্স মোবিলাইজেশন কতটা রিসোর্স তারা কতটা সম্পদ তারা শিক্ষার এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য ব্যয় করতে পারবেন সেটারও একটা প্রশ্ন আছে এবং তৃতীয়ত যে রিপোর্ট যেটা দেয়া হয় সেই রিপোর্টটা বাস্তবায়নযোগ্য কিনা সেটা যারা একাডেমিশিয়ান রিপোর্ট প্রণয়ন করেন তাদের জন্য এটা একটা দুরূহ ব্যাপার হয়ে যায় কারণ তারা যে পরিবেশে বসে রিপোর্টটা তৈরি করেন আর শিক্ষা ক্ষেত্রে যে বাস্তব পরিবেশ যেটা মাঠে বিরাজমান এই দুটোর মধ্যে বেশ খানিকটা ফারাক থেকে যায় কিন্তু তারা কি রাজনীতিবিদের সঙ্গে কথা বলে করেন না মানে যারা দায়িত্বে আছেন বা দায়িত্বে ছিলেন এরকম অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ এখন আমাদের প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আছেন দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের সরকারও একটা শিক্ষা কমিশন গঠন করেছেন তিনি বলতে পারবেন যে এই শিক্ষা কমিশনে কোন রাজনীতিবিদ আছেন কিনা বা যারা পরবর্তীতে রাজনীতিবিদরা এই রিপোর্টটা বাস্তবায়ন করবেন তাদের মতামত কতটুকু এই শিক্ষা কমিশন গ্রহণ করছেন তিনি এটা আপনাদেরকে বলতে পারবেন আমাদের সময় একটা শিক্ষা কমিশন গঠন আমরা করেছিলাম ডক্টর মফিজুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে তো তিনি আমার সঙ্গে বসেছিলেন কিন্তু আমার সঙ্গে বসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যে বসা সেটার সঙ্গে কিন্তু তিনি সেইভাবে বা তার কমিশন সেইভাবে বসেননি ফলে অবস্থা দাঁড়ায় যে যখনই কোনো কমিশন গঠন হয় যেহেতু সেই রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সেই রিপোর্টটা প্রণীত হয় না সুতরাং যখনই রিপোর্টটা প্রণীত হয় আপনি যে বললেন যে তখনই একটা বিক্ষোভ শুরু হয়ে যায় তখনই একটা ছাত্র আন্দোলন শুরু হয়ে যায় তখনই এই রিপোর্টের বিরুদ্ধে একটা গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে যেমন ধরেন উনিশশো সালে যখন সামরিক শাসন হল সেই সামরিক শাসনের পরবর্তীতে শরীফ কমিশন গঠিত হয় উনিশশো উনষাট পর্যন্ত সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর আইফ খানের থাকার জন্য এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হতে পারে নাই কিন্তু ষাট সাল থেকেই 
এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আস্তে আস্তে দানা বেঁধে ওঠে যেটা উনিশশো সালে শরীফ কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনে সরকারের ভিত পর্যন্ত কেঁপে ওঠে সতেরোই সেপ্টেম্বর শিক্ষা দিবস আজও আমরা পালন করি তারপরে তাদেরকে আর একটা নতুন কমিশন গঠন করতে হয় আহমেদুর রহমানের নেতৃত্বে যে এই শিক্ষা কমিশনকে কিভাবে সংস্কার করা যায় এবং তারা তখন থ্রি ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্সকে আবার টু ইয়ার্স ডিগ্রি কোর্সে ফেরত নিয়ে আসলো এসএসসিতে প্রত্যেক বছর পরীক্ষা এইচএসসিতে প্রত্যেক বছর পরীক্ষা এগুলো বদলিয়ে আবার নতুন করে পুরানো সিস্টেম চালু করলো সুতরাং দেখা যায় যে এতে অর্থের অপচয় হয়েছে বটে কিন্তু মূলত আমরা দেখতে পাই যে শিক্ষার ক্ষেত্রে যে অগ্রগতি সে অগ্রগতি হয়নি কি অগ্রগতি হয়েছে আগে বলা হতো ম্যাট্রিকুলেশন এখন বলা হয় এসএসসি আগে বলা হতো ইন্টারমিডিয়েট এখন বলা হয় এইচএসসি এই ধরনের কিছু অগ্রগতি যেটা সবচেয়ে প্রয়োজন সেটা হল মৌলিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের নিরক্ষরতাকে দূরীকরণ এবং প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক যেটা আমাদের সরকারের সময় আমরা আইন প্রণয়ন করেছিলাম গত কয়েকদিন আগে একটা কনভোকেশন হল ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি সেখানে আমাদের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় দাবি করলেন যে আটানব্বই ভাগ শিশু এখন প্রাইমারিতে এনরোল্ড হচ্ছে এটা উনি ওনার ভাষণে বললেন আমি চিন্তা করে দেখলাম যে আটানব্বই ভাগ শিশু যদি এনরোল্ড হয় তাহলে ঢাকা মহানগরীর এই বস্তিগুলিতে স্কুলের সময়ে যে হাজার হাজার শিশু দৌড়ে বেড়ায় গ্রামে যখন আমরা যাই তখন একটা গাড়ি গ্রামের ভিতরে ঢুকলে যে হাজার হাজার শিশু দৌড়ে আসে স্কুলের সময় এলাকারা সুতরাং এই যে ভ্রান্ত ডাটা ভ্রান্ত তত্ত্ব এগুলো কিন্তু আমাদেরকে সহায়তা করে না যেমন আওয়ামী লীগের আমলে একটা দাবি করা হলো যে সাতচল্লিশ থেকে আমরা পঁয়ষট্টি ভাগে আমরা লিটারেসি নিয়ে নিয়েছি কয়েক বছরের মধ্যে সাক্ষরতার হাত এবং আপনি জানেন মনে হয় টোটাল লিটারেসি মুভমেন্ট নামে একটা আন্দোলন টিএলএম করা হলো ডেপটি কমিশনার সাহেবরা সেটার প্রধান হতেন এবং বিভিন্ন জেলাকে নিরক্ষরতা মুক্ত ঘোষণা করা হতো আপনি সেই সব নিরক্ষরতা মুক্ত জেলাগুলিতে এখন গিয়ে দেখেন যে কি পরিমাণ নিরক্ষর লোক এখনও আসে সুতরাং এই যে গিমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কিন্তু এই গিমিকের কোনো স্থান নেই আমাদেরকে মৌলিকভাবে সমস্যাগুলিকে চিহ্নিত করতে হবে সেই বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা রাজনৈতিক ঐক্যমত্বের সৃষ্টি করতে হবে এবং সেই রাজনৈতিক ঐক্যমত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়নযোগ্য একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করতে হবে এবং সেই রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য যথেষ্ট রিসোর্স সম্পদ সরকার থেকে ব্যবস্থা করতে হবে তা না হলে শিক্ষা কমিশন গঠন হবে তারা বিদেশ সফর করবেন সুন্দর মোড়কে একটা রিপোর্টও তৈরি হবে কিন্তু সেই রিপোর্ট আদতে বাস্তবায়িত হবে না যেমনি হয়নি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত তৃতীয় হয়নি চতুর্থ হয়নি এখন যে পিআরএসপি চলছে পিআরএসপিও বাস্তবায়িত হবে না কারণ বাস্তবায়নযোগ্য না হলে সম্পদ সৃষ্টি করতে না পারলে আর রাজনৈতিক ঐক্যমত্য না থাকলে সমন্বয় না থাকলে কোনোদিনই এই কেবলমাত্র কমিশন গঠন করে আর তার একটা ভালো রিপোর্ট একটা শিক্ষা নীতি কেবলমাত্র প্রণয়ন করে কোনো সুফল আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে আনতে পারবো বলে আমি মনে করি না এবং এ পর্যন্ত যে কটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই শিক্ষাক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো কিন্তু একটাও শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে হয় নাই যেমন প্রধান প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার আইন রাজনৈতিক দল এবং প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমার সরকার করেছিল এবং এই মেয়েদের শিক্ষা বৈতানিক ক্লাস এইট পর্যন্ত আমি প্রস্তাব করেছিলাম প্রেসিডেন্ট এরশাদ এটা করেছিলেন এবং আমরা যে ইংরেজি মাধ্যম যে আজকে চালু করেছি এটাও আমাদের সরকারের সময় আমরা করেছিলাম এটাও কোনো কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে হয় নাই তারপরে এই যে আমরা ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি করেছি ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিও কোনো শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে হয় নাই ওপেন ইউনিভার্সিটি যে আজকে কাজ করছে এটাও আমাদের সময় আমরা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিলাম এটাও কোনো শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের ভিত্তিতে হয় নাই সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে বোল্ড স্টেপ যেগুলো নেওয়া হয়েছে রাজনীতিবিদদের নিয়েছে এবং তার ফল আজকে জাতি কিছুটা পাচ্ছে আরও হয়তো পেতে পারত যদি ঠিকভাবে এটা পার্সু করা যেত আপনার কথা অনুযায়ী যা দাঁড়াচ্ছে যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা মানে হচ্ছে কিছু অর্থের অপচয়ের ব্যবস্থা করা ছাড়া কিছু এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে অপচয় বলি না তাদের মতামত নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ তবে 
যদি তার সেই রিপোর্টটা উপরে একটা রাজনৈতিক ঐক্যমত্য না হয় যারা বাস্তবায়ন করবে যারা সরকার যারা রাজনীতিবিদ তাদের যদি মতামত একদম অগ্রাহ্য করা হয় শুধু একাডেমিক দিয়ে সিএনদের বক্তব্য দিয়ে প্রণীত রিপোর্ট জাতির কোন কাজে আসবে বলে আমি মনে করি না কারণ সবচাইতে কম্প্রিহেন্সিভ রিপোর্ট এ পর্যন্ত যত শিক্ষা কমিশন দিয়েছে সেটা হলো ডক্টর কুদ্রতে খোদা কমিশনের রিপোর্ট ছিল সবচাইতে তেহাত্তর সালে সবচাইতে কম্প্রিহেন্সিভ রিপোর্ট ছিল সেই রিপোর্টও বাস্তবায়িত হয় নাই সেই রিপোর্টের পরবর্তীতে আরো কতগুলো কমিশন হয়েছে একটি রিপোর্টও বাস্তবায়িত হয় নাই অতএব কেবলমাত্র কমিশন গঠন শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারবে বলে আমি অন্তত মনে করি না মাননীয় মন্ত্রী আমরা সাবেক শিক্ষামন্ত্রীর অভিজ্ঞতার কথা শুনলাম কেন বাস্তবায়িত হলো না উনি ওনার অভিজ্ঞতা আপনারা যখন নতুন একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করতে গেলেন তখন কি আপনারা এই যে আগের শিক্ষা কমিশনগুলো রিপোর্টগুলো কেন বাস্তবায়িত হলো না ব্যর্থতাগুলো কোথায় এই কারণগুলো চিহ্নিত করতে পেরেছেন কিনা মানে করেই করেছেন কিনা ধন্যবাদ আপনাকে শেখ শহীদ ভাই উনি ওনার বাস্তব এক্সপেরিয়েন্স থেকে মন্ত্রণালয় চালিয়ে যেটা দেখেছেন সেই বাস্তবধর্মী কথাই তিনি বলেছেন সেটা আমার অস্বীকার যাওয়ার কোনো অবস্থান নেই তবু আমাকে বলতে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি ওনার সাথে কয়েকটি পয়েন্টে একটু ডিফার করব ডিমত করব না একটু ডিফার করব আসা যাক শিক্ষা কমিশন উনি যেগুলি বলেছেন যে শিক্ষা কমিশন প্রায়গুলো আলোর মুখ দেখেনি এটা এটা মূলত আমার মনে আমার এই স্বল্প দিনের এক্সপেরিয়েন্সে আমার এই ওনার কথাটিকে সত্য বলেই আমাকে মেনে নিতে হবে অর্থাৎ আমি মনে করি উনি ড্রিপ ফ্রিজে রয়েছে আলোর মুখ দূরের কথা একদম আইসড হয়ে গেছে ব্লকড আইস হাওয়ার তবু আমরা দেখেছি যে লর্ড কার্জন এডুকেশন কমিশন হয়েছিল হান্টার কমিশন হয়েছিল এইটিন এইটি টু তে তারপরে উইলিয়াম আদমস কমিশন হয়েছিল নাইনটিন থার্টি ফাইভে তারপরে নাইনটিন ফিফটি এইটে শহীদ শিক্ষা কমিশন হয়েছিল জাস্টিস মাহমুদুর রহমান হয়েছিল হামিদুর রহমান নাইনটিন সিক্সটি ফোরে সিক্সটি নাইনে নূর খান সাহেবের হয়েছিল তারপরে ডক্টর কুদ্দি খোদাটা হয়েছিলেন সেভেন্টি ফোরে তারপরে কাজী জাফর সাহেব একটা রিফর্ম কমিটি হয়েছিল সেভেন্টি এইট সেভেন্টি নাইনে তারপর প্রফেসর মফিজুদ্দিন সাহেব যেটা হয়েছিলেন নাইনটিন এইটি সিক্স এইটি সেভেনে এইভাবে আমরা শামসুল হক পর্যন্ত নাইনটিন নাইনটি সেভেনে আমরা শিক্ষা কমিশনগুলি দেখেছি তবে ওনার কথা এটাও বোঝা যায় যে প্রত্যেকটি কমিশনে এমন একটি কমিশন সাবমিট ওনারা করেন যেটা আসলে একটা গুড পিস অফ ওয়ার্ক এটা অনেক সময় ফ্রেমে রাখার মতোই অর্থাৎ ভালো কথাগুলি বলা হয় সত্য বিষয়টি যেটি হচ্ছে আমাদের বুঝতে হবে সেটি হচ্ছে সরকারের অবস্থান আছে কি না সেই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টকে বাস্তবায়ন করার জন্য সেই বিষয়টি কিন্তু কোন অবস্থাতে গুরুত্ব দেওয়া হয় না সেই আলোকে আমি মনে করেছিলাম যে আমাদের যে শিক্ষা কমিশনটি হয়েছে এটা আমার ব্যক্তিগত অভিমত যে সেখানে বেশ কয়েকজন বর্তমান এবং সাবেক মন্ত্রী সেখানে গিয়ে তারা তাদের ব্যক্তিগত অভিমত দিতে পারে মনে করেন আমি স্বয়ং ডক্টর সুমান ফারুক আমরা যারা কারেন্ট রয়েছি প্রায় দুই বছর চার পাঁচ মাস আমরা মন্ত্রিত্ব চালিয়েছি আমাদের একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং পলিসি ম্যাটার্স এবং পলিটিক্যাল ইমপ্লিমেন্টেশনের একটা রিলেটিভ ম্যাটার্স এই কয়েকদিনে কাজ করার কারণে আমরা বুঝতে পেরেছি সেই আলোকেও আমরা কিছু কিছু কাজ বা কথা আমরা বলতে পারি তাছাড়া আমি মনে করি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এস কে সাদেক সাহেব সাবেক শিক্ষামন্ত্রী বর্তমান আমাদের স্পিকার জমির সরকার সাহেব এবং সাবেক শিক্ষামন্ত্রী উপস্থিত হয়েছেন শেখ শহীদ সাহেব এই ধরনের শিক্ষামন্ত্রীদের নিয়ে যদি আমাদের এডুকেশন কমিশন এই চব্বিশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিকে নিয়ে যদি একটা আলাপ আলোচনা করতেন তাহলে সেখান থেকে অনেক কিছু বেরিয়ে আসতে পারত এবং আমি মনে করি সেখানে সাংবাদিক দেওয়া থাকলে তারা এই বিষয়ে লিখতে পারত এবং সেখান থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারতাম হাওবার আমি আমার ব্যক্তিগত অভিমত প্রফেসর মনিরুজ্জামান মিয়া সাহেবকে দিয়েছি বিভিন্ন বিষয়ে আমি চেয়ারম্যান সাহেবকে আমি দিয়েছি যে আমি মনে করি এগুলি হওয়া উচিত কারণ কমিশন একটা রিপোর্ট দিলেই যে বাস্তবায়ন আমরা করতে পারবো এই কথাটা কতখানি সত্য এটা আমি স্পষ্ট বলেছেন আমি যদি ওনার সময়কার কমিশনের রিপোর্ট আমি পড়ি নাইনটিন এইটি সিক্সে যেটা হয়েছে ডক্টর মফিজুদ্দিন কমিশন সেটা প্রাথমিক শিক্ষাকে দুই হাজার সালের মধ্যে আট বছর মেয়াদ করা আদৌ কিন্তু বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি শিক্ষার্থীদের দুপুরে টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়নি আপনি কি বলতে পারেন যে দুপুরের টিফিনের ব্যবস্থা করাটা খারাপ নিশ্চয়ই না এবং আপনার নাইনটিন কিন্তু বলা হয়েছিল যে আট বছরের জন্য প্রাথমিক এডুকেশনকে করা আমরা মনে করছি এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আমাদেরকে প্রেসক্রিপশন দিচ্ছে এগুলি করার জন্য 
অতএব যারা এইচএসসি চিন্তা করেছিল তারা যে চিন্তাটা সঠিক করেনি এই কথা আপনি বলতে পারেন না কিন্তু ইমপ্লিমেন্টেশন করতে গিয়ে আমরা দেখি যে সবকিছু সম্ভব হয়ে ওঠে না বিদ্যালয়গুলো ছুটি এমন ভাবে সমন্বয় করা যে করা যাতে কাজের মৌসুমে শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে আমার কাজ করতে পারে এখানে আমি একটু আপনার সাহায্য করতে চাই যেমন ধরেন আট বছর মেয়াদি প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ ক্লাস এইট পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা এর রেজাল্টটা কি রেজাল্টটা হইল যে প্রত্যেকটা প্রাইমারি স্কুলে অন্তত পক্ষে তিনটা থেকে চারটে করে নতুন রুম তৈরি করতে হবে টিচার নতুন টিচার দিতে হবে এবং যে টিচার বর্তমানে আছেন टेक्निकल एजुकेशन दिखे जा क्लस फाइव थे झरे पड़े भोकेशनल स्कूले पाठाते जोलिस्ट ये झरे पड़ते तक भोकेशनल स्कूले पाठाते ফাইভের ছেলে মেয়েরা ভোকেশন যেতে পারে না আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্টের জন্য ওই জায়গাটা যেতে হবে আমি যেটা বলছিলাম হ্যাঁ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যদি নতুন করে সরকারি মিলিয়ে সব মিলিয়ে চারটা থেকে পাঁচটা নতুন কামরা যোগ করতে হয় তার জন্য কি হিউজ রিসোর্স দরকার এটা আমাদের বাজেটিকে বা এডিপিতে আমাদের এডুকেশন ক্ষেত্রে আমি আমি আসছি সেই ভাই প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা করা হয়নি ব্র্যাক কিছু কিছু করছে কর্মমুখী শিক্ষা চালু ও পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে হাতে কলমে শিক্ষাকে প্রাধান্য দেওয়া আংশিক শুরু হয়েছে তৃতীয় শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি চালু করা যেটা প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি চালু করেছে রিকমেন্ডেশন ছিল এই এই পয়েন্ট রিকমেন্ডেশন ছিল যে তৃতীয় শ্রেণী থেকে কিন্তু দেখা গেল যে এই বছর শিক্ষা কমিশন এই রিপোর্ট দিয়েছে সেই বছর মাননীয় মন্ত্রীরা চিন্তা করলেন যে না এটা ঠিক না এটাকে তারা তখন করে দিলেন ক্লাস ওয়ান থেকে এই কথাটি উনি বলছিলেন প্রাথমিক শিক্ষকদের যোগ্যতা কমপক্ষে এইচএসসি পাঁচ সহ দ্বিতীয় বিভাগ হতে হবে এখন এটা ডিগ্রি হয়েছে মেয়েদের বেলায় হয়েছে ইন্টারমিডিয়েট তারপরে যেসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চারশো বা ততোর্ধ শিক্ষার্থী আছে সেখানে সরকারি সহকারি প্রধান শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা এখনো হয়নি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমিকে শক্তিশালী করা এগুলি করা হয়েছে আমি এই জন্য এই কথাগুলি বলতে যাচ্ছি যে প্রত্যেকটা শিক্ষা কমিশনের সময়ের সাথে তাল না মিলিয়ে তারা এমন কতগুলো রিপোর্ট দিয়েছে যেগুলো আমাদের পক্ষে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি এখন আসুন উনি যে কথাই বলেছেন যে নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট বা নাইনটি এইট পার্সেন্ট এনরোলমেন্টের কথা আমি এই বিষয়টি নিয়ে স্ট্যাটিস্টিক যেটা ডক্টর ওসমান ফারুক মাননীয় মন্ত্রী দিয়েছেন সেটা কিন্তু আমাদের রয়েছে যেমন উনি বললেন টিএলএম ঠিক আছে এইটাকে বলা হয় আবার কিছুদিন আগে বিগত সময়ে বলা হতো যে টোটাল লস অফ মানি সেটাও বলা হতো এখন এই বিষয়গুলো কিভাবে নাইনটি হলো সেটা যদি স্ট্যাটিস্টিক্স তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন তারা বলবে সেই নেইবারহুডের টোটাল নাম্বারস অফ বয়েজ অ্যান্ড গার্লস অ্যাট দ্য এজ টু গোয়িং স্কুল ডিভাইডেড বাই দ্যাটেন্ডেন্ট স্টুডেন্ট ইন দ্য স্কুল এইভাবে করা হয় তো ডেটা নেওয়ার সময় যদি অন্যভাবে নেয় সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় ডেটাতে একটু ভুল থাকতে পারে হাওয়ার তবু যেহেতু সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে এবং বইপত্র তাদেরকে বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে সেই কারণে বলা হচ্ছে যে নাইনটি সেভেন নাইনটি সিক্স পয়েন্ট সামথিং এর কথা বলা হয়েছে বা নাইনটি সেভেন বলা হয়েছে যে তারা যাচ্ছে আবার যদি আমরা মনে করি যে ফাইন্ড আউট যে হাউ মানি স্টুডেন্ট ড্রপ আউট ফ্রম প্রাইমারি স্কুল টু হাই স্কুল তখন আবার সুন্দরভাবে হিসাব দিয়ে দিবে সিক্সটি দিয়ে দিবে কিন্তু সেই হিসাবটা কতখানি কিভাবে হচ্ছে সেগুলিকে খতিয়ে দেখার প্রয়োজন রয়েছে মূলত আমরা শিক্ষা কমিশন একটা রিপোর্ট দিলেই আমাদের শুনতে হবে বা করতে পারবো এই কথাটা ঠিক নয় গভর্নমেন্টের কনস্টেন্ট মনিটার কনস্টেন্ট উপর নির্ভর করছে যে আমরা কতটা পারবো সেই বিষয়গুলি উনি মূলত বলতে চাচ্ছিলেন আমি ওনার সাথে সেই বিষয়ে কোনো দ্বিমত করছি না তবে গভর্নমেন্ট যখনই শিক্ষার ব্যাপারে আলোচনায় আসে আমরা চাই উই ওয়ান্ট দ্য রিফর্ম অফ দ্য এডুকেশন এবং উই আর ট্রাইং দেখুন আমরা কি করছি এখন কোথাও কিন্তু লেখা নেই যে ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেনের বই পরিবর্তন করতে হবে আমরা কিন্তু ক্লাস ওয়ান টু থ্রি আমরা করে ফেলেছি গত তিন বছর ক্লাস ফোরে বই পরিবর্তন করতে যাচ্ছি টোটাল কারিকুলাম চেঞ্জ অর্থাৎ আমরা নতুনভাবে অ্যাডাপ্ট করছি দেখা গিয়েছে বর্তমান জগতের ছেলেমেয়েরা নতুন প্রজন্মের বাচ্চারা তাদের অ্যাবজর্বশন ক্যাপাসিটি ইজ মাচ মোর দ্যান দ্য 
विज्ञानसम्मत लेखित खारिजी मद्रासा कमी मद्रासा टोटाली डिफरेंट स्कीम मद्रासनल शिक्षा गठनिशियन मंत्री थकें सरकार प्रशासन थकें तरत थे नर्मल प्रैक्टिस करूपे कार्यकर करते सुविधा मन करीक्षार्थमिक स्कूले प्रत्येक बच्चों डिग्री पास धारी परीक्षा दीबे परीक्षा डिस्ट्रिक्ट जिज्ञेस कर मीनिंग 
তাহলে এই যে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করার জন্য আমি মনে করি যে এরকম একটা কিছু হওয়া উচিত ঠিক তেমনি ভাবে গ্রামে গঞ্জে যত তত্র যে কোনো জায়গায় আপনি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠার আগে যদি আমরা মনে করি সার্টিফিকেট ধারি কোন টিচার তারা সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাবে না তাহলে কিন্তু এই অবস্থাটা সৃষ্টি হয় না আপনি মনে করেন যশোর বোর্ডে এটা আমি আপনার সঙ্গে কিছুটা একমতের জন্য যে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল উদ্দেশ্য কিন্তু শিক্ষা বিস্তারের চাইতে ওই যে কয়েকজন শিক্ষিত বেকার আছে তাদের এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েট করা শাখা খোলার অনুমতি দিয়েছিলেন ইট ওয়াজ এ নাইস প্রোগ্রাম যেখানে বেশি যেমন আপনি ফিকার নাসানুর বারোটা শাখা রয়েছে আপনার মণিপুরি গিয়ে দেন আটটা দশটা আইডিয়াল রয়েছে আপনি ইউ ক্যান স্টপ ওপেনিং দ্য সেকশন অফ দ্য ক্লাসরুম এটা তো করতে পারেন না ওনারা করেছিলেন ইট ওয়াজ কন্টিনিউ ভেরি নাইসলি আবার দুই হাজার উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের আগস্ট মাসে হঠাৎ করে বন্ধ করে দেওয়া হলো কেন বন্ধ করা দেওয়া ওয়াজ নো রিজন আবার দুই হাজার সালের সেপ্টেম্বর মাসে আবার এটাকে রিওপেন করে দেওয়া হলো রিওপেন করে দিয়ে দেখা গেল যে আবার যত্র চত্র শাখা খোলা হয়েছে আমরা দেখলাম যে খোলা বন্ধ করার পিছনে কি যুক্তি আছে খোলার পিছনে কি যুক্তি আছে কোন যুক্তি আমরা দেখলাম না কিন্তু শাখা শিক্ষকদের এমপিও দেওয়া উচিত আপনি সেটা বিলিভ করেন আমি সেটা বিলিভ করি আমরা আবার সেই শাখারই ওপেন করার ব্যবস্থা করেছি এই যে ধরুন আমি পশুদিন নকল বিরোধী আন্দোলনের জন্য আমি সারা দেশব্যাপী প্রোগ্রাম হাতে নিয়েছি যশোরে গিয়েছি ষোলোটি মাদ্রাসা জিরো পেয়েছে দাখিল পরীক্ষা ষোলোটির মধ্যে আটটি মাদ্রাসা হচ্ছে ক্যাশকপুরে সাবেক মন্ত্রী এলাকা আমি যখন শহীদ দেখে জিজ্ঞেস করি আমি ওনার এলাকা খুঁজে দেখেছি ওনার এলাকা একটি মাদ্রাসা জিরো পায়নি এখন আমরা যারা মন্ত্রী হয়েছি আমাদের এলাকার যদি এই অবস্থা হয় যত তত প্রতিষ্ঠান করা যেতে পারে না সেই জন্য আমরা মনে করি যে সার্টিফাইড রেজিস্টার টিচার কনসেপ্ট আসা উচিত আমরা মনে করি যে সেন্ট্রাল এক্সামিনেশন সেন্টার হয়ে একই জায়গায় আমাদের সার্টিফিকেটগুলিকে অ্যাকুরেশন দেওয়া বা স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা উচিত এই যে বিষয়গুলো এই বিষয়গুলি আমরা মনে করি শিক্ষা কমিশনে যদি এই বিষয়গুলো আসে এগুলিকে ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে সেই জন্য আমি বলছিলাম যে হ্যাঁ রাজনীতিবিদদের মতামত নেওয়া বা সাবেক যারা শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তারা সেই সময়কার অভিজ্ঞতা বা আমরা যারা বর্তমান রয়েছে তাদের অভিজ্ঞতা শহীদ একটি কথা বলেছেন ওপেন ইউনিভার্সিটি দেখুন নাইনটিন এইটি সিক্সে ওনার সময়ে ওপেন ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে কথা হয়েছে এইটি সিক্স গেল এইটি সেভেন গেল এইটি এইট গেল এইটি নাইন নাইনটি নাইনটি ওয়ান গেল নাইনটি টুতে কোনো শিক্ষা কমিশন হয়নি কিন্তু আজকের প্রধানমন্ত্রী দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তৎকালীন সময়ে তিনি এই ওপেন ইউনিভার্সিটি কনসেপ্টটাকে অ্যাপ্রুভ করে সংসদ থেকে একটি বিল পাস করে ওপেন ইউনিভার্সিটি করা হলো সেই জন্যই বলছি যে কোনো শিক্ষা কমিশনেই রিপোর্ট কোনো জায়গায় কোনোদিন খারাপ দেওয়া হয়নি ওনার সময় আর একটা ছিল এভরি ডিস্ট্রিক্টে আপনার একটা আর্ট গ্যালারি থাকা সুন্দর কথা কিন্তু আমরা কি পেরেছি আমরা পারিনি সুন্দর বই লিখা যায় যেমন ওনার সময় একটা জিএনপি টোয়েন্টি পার্সেন্ট এডুকেশন সেক্টরে ব্যয় করা উচিত ব্রিলিয়ান্ট প্রপোজাল আমি মনে করি করা উচিত কিন্তু আমরা করতে পারছি পারছি না তো এখন শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টটা দেওয়ার সময় আমি মনে করি যে বাস্তবমুখী হওয়া উচিত এখনকার শিক্ষা কমিশন যদি দশ বছর পরে ইমপ্লিমেন্ট হয় তাহলে তো হলো না তখন দশ বছর পরে তারা বলছে না যে আজকে শিক্ষা কমিশন আমরা অ্যাডাপ্ট করে নিচ্ছি কিন্তু প্রত্যেকটি বিষয় কিন্তু ক্রমান্বয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আমরা কিন্তু কোনো শিক্ষা কমিশনকে পিছিয়ে নেই আমরা প্রত্যেকটি শিক্ষা কমিশনে যাচ্ছি হাওয়ার টেকনিক্যাল এডুকেশনকে স্টাইপেন্ট যে প্রোগ্রামটা দেওয়া এটা অনেক আগে থেকে শুরু হয়েছে আমরা এবার করছি আরও বাড়াচ্ছি ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার করা প্রত্যেকটা জেলায় পলিটিক ইনস্টিটিউট করা এগুলো আমরা করে যাচ্ছি কিন্তু এই সেক্টরে গুরুত্ব দেওয়ার কথা কিন্তু আমার মনে হয় উনি আর ভালো বলতে পারবেন আমার মনে হয় নাইনটিন ফিফটি নাইন থেকে শুরু হয়েছে ফিফটি নাইনে কিন্তু ক্ষুদ্রতে ক্ষুদা কমিশন রিপোর্টে সবচেয়ে স্পেসিফিক ভাবে এই ভোকেশনাল ট্রেনিং এর কথা এসছে এবং আপনি যে কথাগুলো বললেন আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে কিন্তু এই শিক্ষা কমিশনকে কতগুলো জিনিস তাদের আমলের মধ্যে আনতে হবে যেরকম এর আমাদের বর্তমানে হায়ার এডুকেশন ইজ হাইলি পলিটিসাইজ এখানে ছাত্ররা রাজনীতি করে এখানে শিক্ষকরা রাজনীতি করে এবং সর্বশেষ এখানে আর একটা নতুন ইনগ্রেডিয়েন্ট সংযুক্ত হয়েছে সেটা হল যে ভাইস চ্যান্সেলারদেরও অনেক ক্ষেত্রে পলিটিক্যাল অ্যাপয়েন্টমেন্টস হয় এটা কিন্তু হাইলি পলিটিসাইজেশন এই শিক্ষা ক্ষেত্রে এবং এটা জাতির জন্য একটা সর্বক্ষেত্রে তো এটা কিন্তু একটা অশনি সংকেত দু নম্বর হল ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে আজকে একটা ঐক্যমত্ত রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে থাকা উচিত এবং শিক্ষা কমিশনের একটা সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা উচিত ছাত্র ছাত্র রাজনীতি শিক্ষকদের রাজনীতি এ দুটোর ব্যাপারে একটা স্পষ্ট বক্তব্য থাকা উচ
এবং এই বক্তব্য কোন শিক্ষা কমিশন দিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একটা ঐক্যমত্য না হয় যে কথা মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় বললেন যে আজকে যদি শিক্ষা কমিশন সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করত তাহলে কিন্তু এই সব বিষয়গুলিতে তারা বলতে পারতেন যে ইয়েস এই অমুক অমুক দলের অমুক অমুক দলের মন্ত্রী ছিলেন তারা এই বক্তব্য বলে গেছেন সুতরাং এটা ঐক্যমত্য আছে রেফারেন্স ট্রেনে তারা এটা ইনকর্পোরেট মিছিলটা হতো না আর কি এবং আমার মন্ত্রী থাকাকালীন যত না ভালো কথা বলা যায় সাবেক হয়ে গেলে আরো বেশি ভালো কথা আমি স্পেশালি নাম মেনশন করে বলেছিলাম সাবেক মন্ত্রীদেরকে ডেকে উনাদের অভিমত যদি নেওয়া যেত আর একটা এনএক্স যদি রেখে দেওয়া যেত তাহলে ওই বিরুদ্ধে কথাটা একটু হলেও বলতে পারবেন না এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট বলেছে কেন আমরা যাচ্ছি না কারণ করতে চাচ্ছি না তো না আজকে একটা জিনিস দেখেন যে প্রত্যেকটা স্কুল এবং কলেজের গভর্নিং বডিতে একজন এমপি যিনি ওই এলাকার এমপি আমি তার কে কোন রকম খাটো না করেই বলতে চাই যে তাকে সমস্ত স্কুল কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান করার যে বর্তমান সিদ্ধান্ত বা প্রক্রিয়া এটা কি সহায়ক হয় একজন এমপির জন্য তার দায়িত্ব পালনেও সহায়ক হয় না কারণ তিনি প্রথমত এতটা সময় দিতে পারেন না প্রত্যেকটা স্কুলে যেতে পারেন না আর দুই একটা স্কুলে যা তারা যান সেই স্কুলের যে কি অবস্থা হয় এক ধরনের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় ঢাকা শহরেরই একটা লিডিং স্কুল আমি নাম উল্লেখ না করে বলতে চাই সেখানকার ঘটনা দিয়ে প্রমাণ পাবেন যে এমপি সাহেবদেরকে যদি ওইভাবে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান বা সভাপতি করা হয় তার পরিণতি রাজনীতিকরণ এবং এই রাজনীতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আমাদের সময়ে একটা বিকরণ নেশান মন স্কুলে আমাদের লোকাল এমপিকে আমরা না দিয়ে আমরা একজন এডিশনাল সেক্রেটারিকে এডুকেশনের এডিশনাল সেক্রেটারিকে সেখানে গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান করেছে স্কুলটা আস্তে আস্তে করে তৎকালীন প্রধান শিক্ষার্থী প্রিন্সিপাল নেতৃত্ব থেকে একটা অত্যন্ত গৌরবময় জায়গায় আসলো এখন সেই স্কুলটার মাঝখানে কি তারা হ্যাঁচলা চললো আপনারা দেখলেন সুতরাং এই যে যে রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া আর ছাত্র রাজনীতির ব্যাপারে আমার বক্তব্য বললো যে ছাত্র রাজনীতি কিন্তু থাকতে হবে তাতে কোনো ক্ষতি হয় না আজকে এই সরকারের অনেক সিএসপি কিন্তু হলের প্রাক্তন ভিপি ডাকসুর ভিপি এরা কিন্তু অনেকে সিএসপি হয়েছেন এখনকার এস এম হলের ভিপি ছিলেন এক সময় কিন্তু কথা হলো যে ছাত্র রাজনীতি রাজনৈতিক দলের লেজুর বৃত্তি করা এবং তাদেরকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া কজন লোক নিয়ে হল নিয়ন্ত্রণ করা এই জিনিসগুলো যতদিন বন্ধ না হবে ততদিন হায়ার এডুকেশনে আমরা মনে করি যে আশার আলো ঠিক সেইভাবে বিচ্ছুরিত হবে না এখানে আর একটা বিষয়ও আছে আপনি দেখেন এই উনিশশো সালে এবং উননব্বই সালে আমি শিক্ষামন্ত্রী থাকার সময় দুইবার ডাকসু বাকসু রাকসু ইত্যাদি নির্বাচনগুলো হয়েছে তারপরে আর নির্বাচন হয় নাই তারপরে কিন্তু দেশে আরো গণতান্ত্রিক সরকার এসছে এবং একানব্বই ছিয়ানব্বই এবং দুই হাজার এক তিনটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু